നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് മാത്സ് ആണ് പാർട്ട് ഡി മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം റുപ്പീസ് നയൻറ്റി നയൻ വാസ് അലോട്ടഡ് ഫോർ റിനോവേഷൻ ഓഫ് എ ഹോൾ ഇൻ വിച്ച് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഹാസ് ബിൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫ്ലോറിംഗ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബൈങ് ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫാൻസ് ദ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഹാസ് ബിൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് എ ബിഗ് പിക്ചർ ഓൺ ദ വാൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് വാസ് സ്പെൻഡ് ടു ഡ്രോ ദ പിക്ചർ ഓൺ ദ വാൾ നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഹോൾ നവീകരിക്കാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അനുവദിച്ചതിൽ എഴുപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ ടൈൽ പതിക്കാനും പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ ലൈറ്റും ഫാനും വാങ്ങുവാനും ചെലവഴിച്ചു അപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് നമുക്ക് കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അനുവദിച്ച പൈസ എത്രയായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതിൽ ടൈൽ പതിക്കാനായിട്ട് എഴുപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ഉപയോഗിച്ചു അതുപോലെ ലൈറ്റും ഫാനും വാങ്ങുവാനായിട്ട് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയും ചെലവഴിച്ചു ബാക്കി വന്ന തുക കൊണ്ട് ചുമരിൽ വലിയൊരു ചിത്രവും വരച്ചു ബാക്കി കുറച്ച് എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ നിന്ന് ഈ ടൈൽ പതിക്കാനുള്ള പൈസയും അതുപോലെ ലൈറ്റും ഫാനും വാങ്ങാനുള്ള പൈസയും ഒക്കെ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ബാക്കി വന്ന കുറച്ച് പൈസ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പൈസ കൊണ്ട് ചുമരിൽ വലിയൊരു ചിത്രവും വരച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ ചുമരിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ എത്ര രൂപ ചിലവഴിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കി വന്ന പൈസ അല്ലെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പൈസയിൽ നിന്നും കുറച്ച് പൈസ ചിലവായി പോയി എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബാലൻസ് വന്ന പൈസയാണ് ചുമരിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാനായിട്ട് ചെലവഴിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈസ അതായത് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഈ ചെലവായ പോയി പൈസകൾ മൈനസ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും മൈനസ് ചെയ്യൂ ആദ്യം നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ടൈൽ പതിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കുറച്ച് നോക്കുക എല്ലാവരും മൈനസ് ചെയ്യൂ എത്രയാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് അതെ ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി വന്നത് അതിനുശേഷം ലൈറ്റും ഫാനും വാങ്ങിച്ചു അല്ലേ അതിനെത്ര രൂപയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് വന്ന ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണായത് പതിനായിരത്തി എൺപത് രൂപ ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് അതാണ് ബാക്കി വന്ന പൈസ അതാണ് അപ്പോൾ ചുമരിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച രൂപ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ബി ഇരുപത്തിനാല് മീറ്റർ നീളവും നാല് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചുമരിലെ ചിത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ പിക്ചർ ഓൺ ദ വാൾ ഹൂസ് ലെങ്ത് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വിട്ട് ഈസ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് നീളം ലെങ്ത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് വീതിയോ വിട്ത്ത് എത്രയാണ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അതൊരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് അല്ലെ ഒരു ചതുരമാണ് ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇല്ലെന്തിനാണ് എൽ ഫോർ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബി ഫോർ ബ്രെഡ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ലെ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കൂ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയി അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അത്രയും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം കിട്ടിയോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തറയിൽ പതിക്കാനായി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പാക്കറ്റ് ടൈലുകൾ വാങ്ങി എത്ര പാക്കറ്റാണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പാക്കറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഒരു പാക്കറ്റിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപയാണ്
ശരിയാണോ കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി രണ്ട് രൂപ അടുത്തത് എട്ട് ബൾബുകളുള്ള ഒരു പാക്കറ്റിന് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് രൂപയാണ് വില എട്ട് ബൾബുകളുള്ള ഒരു പാക്കറ്റിന് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് രൂപയാണ് വില എങ്കിൽ ഒരു ബൾബിൻ്റെ വില എത്രയാണ് എ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബൾബ്സ് കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് നയൻ എയ്റ്റി ഫോർ എട്ട് ബൾബുകളുള്ള ഒരു പാക്കറ്റിന് എത്ര രൂപയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ബൾബിൻ്റെ വില എത്രയാണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ഉത്തരം എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഒരു ബൾബിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് അടുത്തത് കളം പൂർത്തിയാക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ ഇതൊരു സീക്വൻസ് പോലെ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ആ സീക്വൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സീക്രട്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കളം പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാവരും നോക്കൂ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ വേറൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പുറത്ത് നാല് സംഖ്യകളുണ്ട് അകത്തൊരു സംഖ്യയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പുറത്ത് നാല് സംഖ്യകളും അകത്തുള്ള സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ കള്ളി അതിന് പുറത്തുള്ള സംഖ്യകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതെല്ലാം തമ്മിൽ കൂട്ടി നോക്കൂ എത്രയാണ് വന്നത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാണ് ടെൻ അല്ലേ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സെൻറ്ററിലുള്ള സംഖ്യ അല്ലേ അതുപോലെ അടുത്ത ബോക്സ് നോക്കൂ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതാണ് പുറത്തുള്ള സംഖ്യകൾ ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കൂ ആൻസർ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അല്ലേ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ആണ് എത്ര വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്ററിലുള്ള സംഖ്യ അപ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കൂ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് എത്ര എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ആണ് എത്ര ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അതാണ് സെൻറ്ററിലുള്ള സംഖ്യ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കൂ എത്രയാണ് ഉത്തരം ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിരണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു അതാണ് സെൻറ്ററിൽ വരിക എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ അതാണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നാലായിരം രൂപയുണ്ട് എത്ര രൂപയുണ്ട് നാലായിരം രൂപയുണ്ട് അതിലാകെയുള്ള നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമാണ് എങ്കിൽ ആകെ എത്ര എണ്ണം നോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും രാജു ഹാസ് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വിത്ത് ഹിം ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നോട്ട് ആർ ഈക്വൽ ഇഫ് സോ ഹൗ മെനി നോട്ട്സ് വിൽ ബി ദർ ഇൻ ടോട്ടൽ അപ്പോൾ രാജുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ എത്ര രൂപയുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ കയ്യിലുള്ള നോട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നൂറിൻ്റെയും ഇരുന്നൂറിൻ്റെയും അഞ്ഞൂറിൻ്റെയും നോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് കയ്യിലുള്ളത് ഈ മൂന്ന് രൂപകളുടെ നോട്ടുകളും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നാലായിരം രൂപ വരണം പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് നോട്ടുകളും തുല്യം എണ്ണമായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതൊരു തരം മെൻ്റൽ മാത്സ് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു കണക്കാണ് നമ്മൾ മെൻ്റലി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം നാലായിരം ആകണമെങ്കിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആകണമെങ്കിൽ എത്ര വീതം എത്ര നോട്ടുകൾ എടുക്കണം ഇത് തുല്യം തുല്യം എണ്ണമാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് മെൻ്റലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരത്തേക്ക് എത്തണ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും എന്നാലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഈ നൂറും ഇരുന്നൂറും അഞ്ഞൂറും
അപ്പോൾ എത്ര രൂപയായി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു നോട്ട് എടുത്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ രണ്ട് നോട്ട് എടുത്ത് ചെയ്തു അതുപോലെ അടുത്തത് മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് ചെയ്യുക നാലെണ്ണം വെച്ച് ചെയ്യുക അടുത്തത് അഞ്ചെണ്ണം വെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അഞ്ചെണ്ണം വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി നൂറിൻ്റെ അഞ്ചെണ്ണം ഇരുന്നൂറിൻ്റെ അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ഞൂറിൻ്റെ അഞ്ചെണ്ണം നൂറിൻ്റെ അഞ്ചെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ അഞ്ചെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം രൂപ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ അഞ്ചെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നാലായിരം ആയില്ലേ ചെയ്തു നോക്കൂ അപ്പോൾ അഞ്ചാണ് ഉത്തരം അഞ്ചെണ്ണം നോട്ട് വീതമാണ് ഈ നൂറും ഇരുന്നൂറും അഞ്ഞൂറും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരുപാട് സമയം പോകും ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അവസാനം വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്തത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി പ്രകാരം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുട്ടികൾക്ക് നാല് കിലോഗ്രാം വീതം അരി വിതരണം ചെയ്തു ഓക്കെ ഒരു കുട്ടിക്ക് നാല് കിലോഗ്രാം എന്നുള്ള കണക്കിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു കേട്ടോ അരി അവസാനം നാല് ക്വിൻ്റൽ എട്ട് കിലോഗ്രാം അരി ബാക്കി വന്നു എങ്കിൽ എത്ര ടൺ അരിയാണ് വിതരണത്തിന് കൊണ്ടുവന്നത് as a part of food safety program 4 kilograms of rice was distributed to 398 children after the distribution 4 kindel and 8 kilograms of rice remained how many tons of rice were brought for distribution appol etra ton ariyana vidaranathine kondu vannathu ennu venam kandupidikkan etra kilogram ennalla parnittullathu adana ivada sraddikkanda or point etra ton aanennu nammal kandupidik ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി പ്രകാരം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുട്ടികൾക്ക് നാല് കിലോഗ്രാം വീതം അരി വിതരണം ചെയ്തു ഓക്കെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുട്ടികൾക്ക് നാല് കിലോഗ്രാം വീതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ തന്നെ ആയി കേട്ടോ എത്ര കിലോഗ്രാം അരി വിതരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കിലോഗ്രാം അരി വിതരണം ചെയ്തു ബാക്കി വായിക്കാം ഇനി അവസാനം നാല് ക്വിൻ്റൽ എട്ട് കിലോഗ്രാം അരി ബാക്കി വന്നു അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കിലോഗ്രാം അരി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വന്ന അരി എത്രയാണ് നാല് ക്വിൻ്റലും എട്ട് കിലോഗ്രാം അരിയുമാണ് ബാക്കി വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത കണക്കൊക്കെ കിലോഗ്രാം കണക്കിലായിരുന്നു അല്ലെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റും കിലോഗ്രാമിലായിരുന്നെങ്കിലും ഈ ബാക്കി വന്ന അരി എന്ന് പറയുന്നത് കിൻഡലിൻ്റെ കണക്കിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പോൾ ബാക്കി എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ നാല് കിൻഡലും എട്ട് കിലോഗ്രാമും അല്ലേ ഈ കിൻഡൽ കണക്കിലുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തറിയണം ഒരു കിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് കിലോഗ്രാമാണ് ഇത് വേഗം നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ ഇത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു കിൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് കിലോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ നാല് കിൻഡൽ ബാക്കി വന്നു എന്നാൽ എത്ര കിലോഗ്രാം ബാക്കി വന്നു എന്നാണ് നാനൂറ് കിലോഗ്രാം ബാക്കി വന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ മൊത്തം മൊത്തം എത്ര അരി കൊണ്ടുവന്നു വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് മൊത്തം എത്ര അരി കൊണ്ടുവന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം ടണ്ണിൽ കേട്ടോ മൊത്തം എത്ര ടൺ അരി കൊണ്ടുവന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത അരി പ്ലസ് ബാക്കി വന്ന അരി ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടണം ഇനി എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ടൊരു ഉത്തരത്തേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിൻഡലും കിലോഗ്രാമും ഗ്രാമും എല്ലാം കൂടി കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഒറ്റ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നാല് കിൻഡലിനെ എന്ത് ചെയ്തത് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റിയത് അല്ലെ നാല് കിൻഡൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാനൂറ് കിലോഗ്രാം എന്ന് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടാം അപ്പോൾ എത്രയായി ആദ്യം പറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത അരി എത്രയായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കിലോഗ്രാം പ്ലസ് നാല് ക്വിൻ്റൽ ബാക്കി വന്നില്ലേ എങ്ങനെ എഴുതാം നാനൂറ് കിലോഗ്രാം പ്ലസ് ബാക്കി വന്നൊരു എട്ട് കിലോഗ്രാം എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയായി രണ്ടായിരം കിലോഗ്രാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം
കിലോഗ്രാമിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്തു വന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കിലോഗ്രാം പ്ലസ് നാനൂറ് കിലോഗ്രാം പ്ലസ് എട്ട് കിലോഗ്രാം അതാണ് നമ്മൾ കൂട്ടിയത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരം കിലോഗ്രാം എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി ആ രണ്ടായിരം തെറ്റാണെന്നല്ല രണ്ടായിരം കിലോഗ്രാമിലാണ് നമുക്ക് ചോദ്യം എന്താണ് എത്ര ടണ്ണാണ് വിതരണത്തിന് കൊണ്ടുവന്നത് ടൺ എത്രയാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് വേറൊരു ഫോർമുല അറിയണം ഒരു ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം കിലോഗ്രാം ആണ് ആയിരം കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരു ടൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരം കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരം കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടൺ എന്നതാണ് ഉത്തരം ഉത്തരം രണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആരും ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുപത്തി നാല് കുട്ടികളുള്ള ഒരു വരിയിൽ ആശ മുൻപിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമതും അനു പിറകിൽ നിന്നും പത്തൊമ്പതാമതുമാണ് എങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻ എ റോ വിത്ത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ആശ ഈസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് അനു ഈസ് നയൻറ്റീൻ ഫ്രം ദ ബാക്ക് ദെൻ ഹൗ മെനി ചിൽഡ്രൻ ആർ ദർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻസിനില്ല പകരം ടീച്ചർ ഇതേ മോഡലിലുള്ള വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അതൊരു ഹോംവർക്ക് പോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കഴിയുമല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആൻസർ എന്താണ് കിട്ടിയത് എന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കണം എന്നിട്ട് അടുത്ത എൽ എസ് എസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടീച്ചർ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ വീഡിയോയിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഹോംവർക്കിൻ്റെ ആൻസർ ടീച്ചർ എക്സ്പ്ലനേഷനോട് കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോയ്ക്കായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹോംവർക്ക് ടീച്ചർ പറയാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയെടുത്താൽ മതിയാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു വരിയിൽ അമ്പത്തി രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഒരു വരിയിൽ അമ്പത്തി രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ജാസ്മിൻ ആ വരിയുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് മുപ്പതാമതും ജെസി പിന്നിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടാമതും ആണെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഇതാണ് ഹോംവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഇന്ന റോ വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി ടു ചിൽഡ്രൻ ജാസ്മിൻ ഈസ് തേർട്ടീത് ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ജെസി ഈസ് ട്വൽത്ത് ഫ്രം ദ ബാക്ക് ദെൻ ഹൗ മെനി ചിൽഡ്രൻ ആർ ദർ ഇ ബിറ്റ്വീൻ ദം ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണു ആൻസർ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻ്റായിട്ട് ഇടാ ടീച്ചർ എല്ലാവരുടെയും കമൻസ് നോക്കുന്നതാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് പാർട്ട് ഇ പൊതുവിജ്ഞാനം ജനറൽ നോളേജിൻ്റെ ആണ് അടുത്ത പാർട്ട് അതും പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ആണ് അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ദ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് നോൺ ആസ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം രാജസ്ഥാൻ ബീഹാർ മധ്യപ്രദേശ് കേരള ഏതാണ് ഉത്തരം മധ്യപ്രദേശ് ഓപ്ഷൻ സി മധ്യപ്രദേശാണ് എന്തറിയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മധ്യപ്രദേശാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ അതിവർഷം ഏത് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഈസ് എ ലീപ് ഇയർ ലീപ് ഇയർ ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എങ്ങനെയാണ് ലീപ് ഇയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ലീപ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അടുത്തത് ജൂൺ പത്തൊമ്പത് വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം പി എൻ പണിക്കരുടെ ജന്മദിനം പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനം ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ജന്മദിനം ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ചരമദിനം ബേസിസ് ഫോർ ഒബ്സേർവിംഗ് ജൂൺ നയൻറ്റീൻ ആസ് റീഡിംഗ് ഡേ ബർത്ത് ഡേ ഓഫ് പി എൻ പണിക്കർ ഡെത്ത് ഡേ ഓഫ് പി എൻ പണിക്കർ ബർത്ത് ഡേ ഓഫ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ഡെത്ത് ഡേ ഓഫ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡെത്
അടുത്തത് എവിടെയാണ് കേരള ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വേർ ഈസ് ദ കേരള ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമി ലൊക്കേറ്റഡ് ഓപ്ഷൻസ് കണ്ണൂർ വയനാട് കോഴിക്കോട് തൃശ്ശൂർ ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കണ്ണൂർ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് നേടിയത് ആരെ ആരാണ് സാറ ജോസഫ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് നേടിയത് ആര് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ചോദിക്കാം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം ആരാണ് നേടിയത് എന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അംബിക സുധൻ മങ്ങാട് കേട്ടോ അംബിക സുധൻ മങ്ങാടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അത് ഏത് വർക്കിനാണ് അത് കിട്ടിയത് ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഏത് വർക്കിനാണ് പ്രാണവായു എന്ന വർക്കിനാണ് അംബിക സുധൻ മങ്ങാടിനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെയും പഠിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെയും പഠിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് പി വി സിന്ധു ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പി വി സിന്ധു ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വിച്ച് സ്പോർട്സ് ഐറ്റം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉത്തരം എന്താണ് ബാഡ്മിൻ്റൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരേയൊരു ഭൂമി എന്ന ആശയം ഏത് ദിനാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദ തീം ഓൺലി വൺ എർത്ത് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വിച്ച് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശമാണ് അത് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ പരിസ്ഥിതി ദിനം എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഡേ സന്ദേശമാണ് അത് അടുത്തത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രസിഡൻറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഉത്തരം എന്താണ് മേയർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വാക്സിൻ ദ ഫസ്റ്റ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ മെയ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യ ഏതാണ് കോവാക്സിൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ താങ്ക്